Bueno, hola, yo soy Juliana y este es un nuevo video del canal de El Gusanito de los Libros. Si está grabando, ay, si está grabando. Es que tenías eso que no estuviera grande. Whatever. Hoy eh, el video no va a ser como los videos normales, no, no va a ser un libro de una reseña ni nada que tenga que ver con libros. Sino que hace como 8 días, desde este, de este día de hoy que lo estoy grabando Estuve en una competencia, pues una competencia de clavados en los Panamericanos Master 2015 Y pues estas competencias son de gente mayor de los 25 años hasta infinito Entonces en esta competencia estaba... Mmm, en esta competencia estaba una mujer que fue muy impresionante Tiene 85 años, es la mujer más, más mayor de entre los que están compitiendo eh, Yo con mi curiosidad, esto pues me puse a investigar un poco Porque fue mi mejor amiga la que me contó que ella iba a estar en esta competencia Y pues ella participó en los Juegos Olímpicos después del 48 Después del 41, en el 48 después de la Segunda Guerra Mundial Yo así... Intentando hacerme la periodista, que aún no soy, ni siquiera estoy estudiando aún, pero voy a hacer algún día. Quise entrevistarla, así que a continuación les muestro el video de la entrevista que hice con Charito, que es mi mejor amiga. Y con de camarógrafa estaba Mimi, que es la hermana de Charito, que también es una amiga. Y a los dos los agradezco mucho porque fue muy chévere hacer esta entrevista. Y si ninguna de las dos no lo, poder, no lo habría podido hacer porque tenía muchísima pena de pedirle la entrevista. Así que muchísimas gracias a las dos y las dos son lo máximo. Aunque ustedes ya lo saben. Yo sé que sí. Lo siento mucho porque el sonido está pésimo porque nos hicimos justo al lado del de, de parlante donde estaban anunciando las otras competencias. Porque pues ahí en, la, en el mismo complejo estaban haciendo competencias de natación. Y entonces el sonido está horrible, yo tengo, pues le puse subtítulos, le voy a poner todavía no lista, pero le voy a poner subtítulos, de pronto si algo no lo entiendo, tendrán que adivinar, no sé. Y intentaré escribir todo lo que me acuerde y pues ignoren el sonido, más bien vean los subtítulos y pues espero que les guste y eso es todo. Vayan a ver el video por favor, aquí los espero. La UANA tendrá un encuentro de todas las delegaciones para que intercambien camisetas, gorros y cualquier otro recuerdo que tenga la delegación a las cuatro. Entramos en lo que era el equipo. Now, divers, competitors, and delegates of the UANA is going to have an event. Whatever you guys want to exchange with any other delegation, so you, can, you guys can be here at 4 o'clock. En Londres acababan de terminar la guerra mundial en 45, no había comida a cada 
nación tenía que llevar su comida para los atletas. No había villa olímpica, sino que los infantes se quedaron en internado. A los hombres en un internado de hombres y a las mujeres en un internado de mujeres que ya existía. Las prácticas de clavado okay. las hicimos al principio en las pequeñas albercas de la escuela. Como yo era bastante novata, en, en mi primer clavado me pegué en el fondo de la piscina, me rompí la mano. Pero como les dije que mi papá era el doctor, tenía un amigo, el doctor Trueta, y entonces él me hizo favor de ponerme una venda de celulante de aquí a acá que no se desbarataba con el vida y podía seguir echando ¿Y con la lesión competió? Sí, sí, competió. Oh, sí. Me dolía mucho, se me hinchaba la mano, pero con eso competió. Bueno, según nosotras sí. investigamos un poco y supimos que volvió a, a competir sí, en clavados. Cuando tenía en el año 84, empecé a competir en los Masters de Estados Unidos. Y este año cumplo 31 años compitiendo como más. dos veces al año como más en Estados Unidos. Y he faltado solamente dos o tres veces. Bueno, también sé que conoció a su esposo pues mucho tiempo antes, pero sí, se casó. Sí, sí, sí. competencias te, te pones una meta para esta vez y luego para la otra vez porque si no decimos ay qué pereza hoy me duele aquí no voy mañana ahí tengo un compromiso no voy en cambio así te forzas a practicar y, y eso te ayuda a mantenerte bien a, a tener buena circulación y... algo en especial que la motive a, a, a hacer más ser una bonita demostración eso me motiva, que eso me mantiene en vida, que eso me hace vivir, que no, no, me, que no estoy así, ¿no? entonces eso, eso me mantiene, que todo el cuerpo funciona, eso es lo que me mantiene. ¿Fue a la universidad? ¿Estudió una carrera? Sí, bueno, sí, estudié. primero estudié para este, secretaria trilingüe, después estudié para maestra, Después hice una carrera de administración, después hice un posgrado en administración, después finalmente creo que estudié en logoterapia. Oh, Dios. Son muchos años entonces para que se aprovechen. ¿Cuántos idiomas son? Hablo español, vasco, francés, inglés, un poco de pues me alegra mucho poder escuchar eso porque es de admirar todo lo que están haciendo ustedes en este momento. Bueno, ¿cómo es la experiencia de conocer tantos países? De, de, bueno, eso, de tanto... eso también te motiva, ¿no? Porque entonces tienes un objetivo, un objetivo para ir a ese país. Si no, yo no hubiera venido a Medellín, no, 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 no conozco a nadie, no tengo a nadie, pero como saben aquí las El funicular que tienen, hemos ido al parque, hemos ido a la conocemos. Aparte de sus hermanos, ¿tienen más familia? Bueno, tengo nietos y bisnietos. ¿Y qué le dicen ellos de que estoy compitiendo? ¿Cómo es eso? ¿Quién tiene sus cosas? No, pero pues a mí me llenaría de orgullo y total. ¿Qué, qué representa? Porque está en el salón de la fama. Bueno, pues no lo sé. Se agradece que te hayan reconocido. 
Si lo hacen les comparto al equipo Está bien bueno El video de libros Que lo publico ya dentro de tres días Y pues ya todo sigue normal Espero que les haya gustado El video y eso es todo Y pues bye Chao